Hej, witajcie kochani. Dzisiaj niedziela, szósta niedziela, zwykła, 14 lutego. O Boże, 14 lutego i zwykła niedziela? Nie, dzisiaj jest niedziela niezwykła, bo dzisiaj jest wielkie i cudowne święto wszystkich tych, którzy są zakochani. Więc wszystkim tym, którzy zakochani są, życzę doświadczenia tej cudownej i wspaniałej miłości. Tej miłości, która płynie z tej jedynej miłości, którą ma Bóg. Wszystkiego dobrego. Ale... Przejdźmy do dzisiejszych czytań. Dzisiejsze czy, czytania są takie, co trochę nie skłaniają do miłości, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsze czytanie pochodzi z Księgi Kapłańskiej i jest instrukcją, co należy zrobić, kiedy spotkamy człowieka trendowatego. Pan Bóg, Bóg, osobiście Bóg, to sobie zapamiętajmy, poucza Mojżesza i Aarona, co trzeba zrobić, kiedy ktoś przyjdzie i pojawi ją się na jego skórze objawy trądu, czy wysypka, czy plama. Oni tam mieli jakieś swoje, swoje sposoby rozpoznawania trądu. I mówi Pan Bóg, trendowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać nieczysty, nieczysty. Tak, Będzie mieszkał w odosobnieniu i jego mieszkanie będzie poza obozem. Tak, To ze względów bezpieczeństwa trzeba było... No, trąd jest wybitnie zaraźliwą chorobą, więc dla bezpieczeństwa całego ludu trzeba było wtedy jeszcze nieuleczalną. I co dziwne, nie wiem czy wiesz, ale trąd jest dalej obecny na świecie. Jest kilka organizacji, które stara się jakby zniknąć kompletnie trąd z powierzchni ziemi. Poradzić sobie w XXI wieku, nie? Poradzić sobie z tą chorobą tak, żeby na ziemi nie było ani jednego trendowatego, żeby choroba znikła kompletnie z powierzchni ziemi. Tyle czasu, nie? a jeszcze są trendowaci. To nie jest jakaś yy, archaiczna i starodawna choroba. Ona jest dalej aktywna i dalej zabija ludzi. I ci ludzie dalej mieszkają w obozach. Mniej więcej tak, jak, jak uczył Bóg Mojżesza. Ale nie o tym. tak? Czyli dla bezpieczeństwa ludu trzeba było te osoby trzymać poza obozem. Tyle pierwsze czytanie. Tam nie ma żadnej wielkiej. Jest konkretna instrukcja Boga. Psalm dzisiejszy. Śpiewamy z psalmem 32 do Boga, tyś mą ucieczką i moją radością. I mówimy, szczęśliwy człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona, jego grzech zapomniany. Szczęśliwy ten, któremu Pan nie poczytuje winy, a w jego duszy nie kryje się podstęp. To jest takie... Hmm... Psalmista, tak? Setki lat przed narodzeniem Pana Jezusa potrafił dość... Tak blisko Boga, to jest król Dawid. Był tak blisko Bożego serca, że potrafił wyczuć. Tak? Pamiętajmy, że wtedy Bóg był w rozumieniu jego ludu. Tak? Bóg był groźny, Bóg był odległy, Bóg był tym, który jest sędzią, który kara. Lud miał cały czas w pamięci te kary, które na nich spadły za to, że byli nieposłuszni. A on potrafił tak się wtulić w Boże serce, tak jak później Jan w serce Pana Jezusa, że wiedział, że szczęśliwy jest ten człowiek, któremu nieprawość została odpuszczona. On to też wiedział z własnego doświadczenia po całym zdarzeniu z Betrzebą, kiedy Bóg odpuścił mu cudzołóstwo i morderstwo. Tak? Szczęśliwy jest człowiek. I my jesteśmy tymi ludźmi. My jesteśmy tymi, którzy żyją w całym zasięgu tego, w całym, po prostu całej przestrzeni tego, czym to jest być, co to jest być szczęśliwym, bo nam Bóg odpuścił i my wiemy, my znamy Boga, który odpuszcza grzechy, który zapomina nasze grzechy. To też Stary Testament, jak wschód odległy od zachodu, tak, tak yy, Bóg jest daleko od naszych grzechów, nie? Bóg wyrzuca nasze grzechy na dno morza, nie, nie ma naszych grzechów, Bóg zapomina nasze grzechy. Grzech wyznałem Tobie i nie, i, i nie skryłem mej winy. Rzekłem, wyznaję mą nieprawość Panu, a Ty darowałeś niegodziwość mego grzechu. To jest nasz Bóg. To jest nasz Bóg. To jest Bóg, który chce darować to, co zrobimy źle. Jest jasne jak dzień. Bóg jest Bogiem dobrym, a dobry Bóg, jak dobry tata. Bóg jest naszym tatą jest łatwy w wybaczaniu tego, co dziecko zrobi źle. Łatwy w wybaczaniu po, pomyłek. Tak? Musimy chcieć 
przyjąć to wybaczenie. I to jest problem w większości współczesnych chrześcijan, nie? Chcieć po prostu prosić o wybaczenie. Nie kryć tego, nie mówić, że to on, tylko ja. Ja jestem winny. Ja dokonałem tej pomyłki. Ja zrobiłem to źle. To jest moja wina. To są słowa, które nam chyba najgorzej teraz przychodzą do głowy i do serca. To jest, to, to jest moja wina, przepraszam. I to jest ta postawa, z którą musimy stanąć przed Bogiem. I wtedy co będzie? Wtedy Bóg daruje nam, mówi psalmista, nasze grzechy. Cieszcie się i weselcie w Panu sprawiedliwi. Radośnie śpiewajcie wszyscy prawego serca. I wybuchnie w naszym sercu radość i wesele. I będziemy się mogli cieszyć. I może to jest przyczyną tego, że w naszych kościołach jest tak smutno. Że mamy tą taką dziwną zadumę i ciszę, i brak radości, i brak emocji przed Bogiem, a każda emocja jest krytykowana i, i, i wytykana palcami. Bądźmy prawdziwi przed Bogiem. Tak? Cieszmy się z tego, co jest dobre. I przepraszajmy za to w prawdzie, co jest naszą winą, co, co zrobiliśmy źle, bo wtedy, wtedy doznamy odpuszczenia grzechów. I wtedy w nasze serce wejdzie radość i będziemy mogli się cieszyć przed Bogiem, bo zobaczymy, że jest dobry, że jest miłosierny i że odpuszcza nam grzechy. Święty Paweł. Dalej pierwszy list do Koryntian, dziesiąty rozdział dzisiaj. Nie jest od początku, ale, ale no właśnie, trzeba by Trzeba by, to taki przełom 10, 11 rozdziału teraz widzę, sięgnąć troszeczkę wcześniej, żeby zrozumieć, o czym Paweł pisze. Paweł pisze tak, czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak i ja, który staram się podobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. To czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie na chwałę Bożą, czyńcie, jest takim zdaniem, które często się spotyka, że wszystko, co robimy, całe nasze życie ma być życiem na chwałę Bożą. Tu w tym konkretnym przypadku Paweł mówi o takich zasadach, że tam były pokarmy składane dla innych bogów i czy można je jeść, czy nie można ich jeść, czy to jest zgorszenie, czy nie jest zgorszenie. Ten Paweł podaje cały szereg zasad, Takich zwykłego savoir vivre tak naprawdę i takich zasad miłości, żeby nie krzywdzić innych ludzi tym, co robimy. Tak, czyli można jeść, bo to nie ma żadnych innych bogów, czyli to nie ma żadnego znaczenia, ale tak naprawdę, jeżeli to miały kogoś zgorszyć, to lepiej nie jeść, bo cokolwiek robimy, robimy na chwałę Bożą i żeby nie być zgorszeniem dla nikogo. Hm? I ostatnie zdanie jest tak naprawdę, my przechodzimy wobec niego tak, jeszcze lektor takim uniesionym głosem nam to przeczyta i to nam umyka, ale Wyczujcie prawdę tego, o czym mówi Paweł. Bądźcie naśladowcami moimi. Naśladujcie mnie. O, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Czyli pra Paweł ma taką prawdę o sobie, tak, że on tak się zmienił, że jest tak blisko Chrystusa i ponieważ on jest blisko Chrystusa, możemy jego naśladować, możemy iść za nim, bo On naśladuje Chrystusa. I mamy takie osoby, wiele takich osób w naszej historii Kościoła, czy historii różnych Kościołów, z których możemy brać przykład. Mamy mnóstwo świętych osób, świętych czy nie tych takich świętych, co my znamy w znaczeniu takim świętym moralnie, czyli nie popełniających żadnych grzechów, bo to nie są święci. Nawet święci nie byli tacy święci, nie? Jedynie Pan Jezus był bez grzechu. Jego mama. A wszyscy inni mają tą tendencję, żeby upadać, ale wstają i dlatego są święci. I chcą iść z Bogiem, tak? Święci to są ci, którzy idą z Bogiem i słyszą Boży głos. Czyli jeżeli osiągniemy ten cel, dla którego tutaj się spotykamy na tym kanale Projekt Owca i nauczymy się słuchać Boga, jak owca słyszy i rozpoznawać Jego głos, tak jak owca rozpoznaje głos swojego pasterza, tak? To będziemy mogli poznać Jego serce, tak jak król Dawid poznał Jego serce i wiedział, że Bóg jest dobry, chociaż wszyscy uczeni mówili, że jest groźny, że jest srogi, że odpuszcza grzechy, bo doświadczył odpuszczenia grzechu. Czyli czasem nasz upadek nawet może do, doprowadzić do tego, że poznamy dobroć Boga, bo Bóg odpuści nam grzechy. Hmm? I wtedy tak, będziemy mogli powiedzieć innym ludziom, tak, 
Naśladujcie mnie, bo ja naśladuję Chrystusa. Tu trzeba rozeznania. Tu trzeba być ostrożnym i trzeba rozeznania, bo wielu jest takich, co mówi idźcie za mną, bo ja idę za Chrystusem i se idą swoją drogą i oszukują i mówią nam o Bogu, który nie jest. Mówią takie rzeczy o Bogu, które nie są prawdą. Muszę uważać z gestykulacją, bo już z kolei puknąłem w mikrofon. Tak, tu trzeba rozeznania. Na szczęście mamy Ducha Świętego, Ducha rozumu, ducha mądrości, ducha umiejętności, tak? I ducha, który nam, jeden z charyzmatów, który daje nam Duch Święty, to jest charyzmat rozeznawania duchów, czyli tak naprawdę rozeznawania tego, co jest od Boga, a co nie jest od Boga. I po to jest potrzebne to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, że idziemy co rano, jak jeszcze jest ciemno, na przykład, tak? I spotykamy się z Bogiem i słuchamy, i Bóg nam mówi wszystko, gdzie mamy iść i co mamy robić. Ja oglądałem film taki, chrześcijański, dokumentalny. I w tym filmie był taki ewangelizator z Indii, młody, młody chłopak, który tak robi co rano. Budzi się co rano i co rano Pan Bóg mu mówi, pójdziesz do tej, do tej wioski, ona jest tam i tam, czasem mi podaje te dane, jak długość, szerokość geograficzna, punkt na mapie, gdzie jest ta wioska i spotkasz tam tego i tego człowieka, powiesz mu to i to, lub ogłosisz im Ewangelię i on tak żyje. Słyszy Boży, on rzeczywiście, realnie słyszy Boży głos i idzie za Bożym głosem i dla mnie fenomen, dla mnie fenomen. Tylko tutaj cały czas, tak, trzeba nauki, trzeba rozeznawania, czy umiejętności rozróżniania, który głos jest od Boga, a który głos tylko udaje, że jest od Boga żebyśmy nie pobłądzili. A to możemy zweryfikować tylko przez czytanie Pisma Świętego. Bo jeżeli, bo Bóg nigdy nie będzie mówił rzeczy przeciwnych temu, co już powiedział, bo Bóg nie zaprzecza samemu sobie, prawda? Czyli bądźmy śmiało naśladowcami Pawła, bo to wiemy. Bo Paweł naśladuje Chrystusa. I starajmy się żyć tak. I tak słuchać Boga, żebyśmy mogli słyszeć Boży głos, żeby ludzie mogli nas naśladować też i iść za nami, dlatego że my idziemy za Chrystusem. Ja się trochę staram. Jeszcze nie idźcie za mną za bardzo, ale może kiedyś. Słuchajcie Boga, to jest bardzo ważne. Ten pierwszy rozdział Ewangelii Marka, przejdźmy do Ewangelii, jest strasznie długi, bo dzisiaj mamy wiersze od 40 do 45. Mieliśmy trendowatego w pierwszym czytaniu. I tutaj co się dzieje? Co Jezus robi? Jak Jezus słucha tego, co uczył Bóg w Starym Testamencie. To jest piękne w ogóle. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trendowaty i upatrzy na kolana, prosił go, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić. A Jezus zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego, chcę, bądź oczyszczony. Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony. I tutaj są dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest ta taka, o której zaczęliśmy mówić, że Jezus nie posłuchał tego, co mówił Pan Bóg w Starym Testamencie. Bo tam było, że nie wolno dotykać. Broń Boże, każdy, kto dotknie trendowatego, ten będzie też nieczysty, bo trendowaty jest nieczysty. I nie wolno dotykać trendowatego, trendowaty musi z daleka krzyczeć nieczysty, nieczysty i odganiać od siebie wszystkich po prostu, żeby nikogo nie zarazić. A Jezus pozwolił mu przyjść. Pierwsze zdziwienie, drugie zdziwienie. Wyciągnął rękę i go dotknął. I wziął na siebie jego nieczystość do tego stopnia, że on stał się czysty. To jest niezłe, nie? Taki był Jezus. Pamiętajcie, to co jest najważniejsze w... Bo my czasem mamy takie prawne rozumienie yy, zasad i Boga, i chrześcijaństwa, i Kościoła, że są zasady i to, co się mieści w tych zasadach, to, to jest tylko to. Ale jest jedna zasada, która przekracza wszystkie inne zasady. To jest miłość. To jest zasada miłości. Tak? Miłość Jezus zdjęty litością, pisze ewangelista. A tak naprawdę Jezus kochający dotyka tego trendowatego i bierze na siebie wszystkie konsekwencje tego, co go może spotkać i po dotknięciu 
trendowaty staje się czysty. Tak i potem kończymy, że Jezus, że trendowaty mógł wejść do miasta, a Jezus już nie, bo Jezus został poza miastem. Wziął na siebie Jego nieczystość, jakby. Tak? A druga rzecz jest ważna, bardzo ważna, bo dotyczy Ciebie i dotyczy mnie. Na pytanie, czy Jezus chce uzdrowić, Jezus sam odpowiada, chce. Tak? Czy jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości, czy Jezus się Tobą interesuje, czy Jezus chce Cię uzdrowić z Twojej choroby, jest jedna odpowiedź. Chce. Taka jest Jego wola, taka jest wola Boża. Mhm. Weź to na modlitwę. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu, bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi, złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Czyli Jezus wysyła tego trendowatego, już nie trendowatego, do kapłanów, każąc mu złożyć ofiarę zgodnie z przepisami jednak. I yy, nic nikomu nie mów, ale służ tą ofiarę nie dlatego, że trzeba, że tak że tak działa prawo i musimy wypełnić teraz prawo co do Joty, tylko dlatego, żeby ci, tych kapłanów postawić w pozycji zdziwienia. No zaraz zróbcie teraz z tym, co, co, co chcecie. Ja jestem oczyszczony. Kto cię oczyścił? Ten człowiek. Spotkałem go, dotknął mnie i mnie oczyścił. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do niego. Czyli jednak, no, tak mówiłem, zaszło to, że w wyniku tych wszystkich zdarzeń Jezus został w pozycji tego trendowatego. Nie mógł wejść do miasta, był poza miastem, był poza obozem. Ale... Stało się coś więcej. Przez to, że ten człowiek dał świadectwo nie tylko kapłanom, ale całemu miastu, ludzie zewsząd przyszli do Jezusa, szukając czego? Szukając uzdrowienia, uleczenia. Tak? Szukając spotkania z tym, który jest Bogiem. Szukając spotkania z Bogiem. Czasem sobie myślimy, fajnie się z takim Bogiem spotkać. Był taki fajny ten Jezus. Taki cudowny, taki dobry. Ale wiedzmy, że Bóg jest, że Jezus jest ten sam wczoraj, dziś i na wieki. I dzisiaj możesz spotkać się z Jezusem tak, jak ten trendowaty się z nim spotkał i tak, jak ci ludzie się z nim spotkali. Możesz spotkać się z Jezusem w ten sposób. I możesz otrzymać od Jezusa to, co ci jest potrzebne. I tym miłym akcentem was zostawiam. Niech to wszystko pracuje. Niech to wszystko rośnie. Tak? Niech nastąpi to, czego chciał Jezus w przypadku kapłanów. Tak? Tego takiego szokowego... Ze... Mam nadzieję, że część z tych rzeczy, które, które ja tutaj mówię, was szukuje do tego stopnia, że mówię, nie, tak nie jest, ale no szukaj, 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 szukaj. Czytaj Boże Słowo. Tak? Czytaj, czytaj tą księgę. Szukaj tego, co Bóg mówi. I niech to, co Bóg mówi, zacznie się dziać w twoim życiu. Bardzo ci tego życzę i bardzo się o to modlę. Dlatego niech nam wszystkim Pan Bóg błogosławi, żebyśmy żyli w Bożej rzeczywistości coraz szerzej, coraz mocniej, coraz bardziej. Tak, Niech to, co się nazywa Królestwem Bożym, zacznie królować w życiu nas wszystkich. Amen! Trzymajcie się, kochani. Do następnej niedzieli. Wszystkiego dobrego. Z Bogiem. Pa!